వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫ్యాక్ట్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతటా ఈ ఓక్ ఐలాండ్ చాలా దేశాల ప్రజల్ని ఆకర్షిస్తుంది ఒకనాటి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయిన ఫ్రాంక్లిన్ రూత్ వర్డ్ సైతం కుర్ర వయసులో ఉన్నప్పుడు ఒక చేత్తో పార ఒక చేత్తో గంప పట్టుకుని నిధి కోసం అన్వేషిస్తూ ఈ ఓక్ ఐలాండ్ లో తిరిగేవాడంట ఇంతకీ ఈ దీవిలో నిజంగానే నిధి ఉందా లేకపోతే ఇది ఒక బూటకమా అనే విషయం ఇంకా ఎవరు నిర్ధారించలేకపోయారు కొంతమంది వాదన ప్రకారం అప్పట్లో పైరేట్లు నిధిని తరలిస్తున్నప్పుడు ఆ ఓక్ ఐలాండ్ వద్ద నిధిని విడిచిపెట్టిన కొన్ని విపత్తుల కారణంగా యాక్సిడెంటల్ గా పడవ మునిగి చనిపోయారని కొన్ని వాదనలు బయటపడుతున్నాయి అలా పెద్ద మొత్తంలో నిధి ఆ ఓక్ ఐలాండ్ లో ఉండొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు చాలా మంది వాదన ప్రకారం సైంటిస్టులు జరిపిన పరీక్షల ఆధారంగా ఆ ఓక్ ఐలాండ్ లో మనీ పిట్ అనేది ఉందని అంటే నిధి ఉందని నమ్ముతున్నారు దానికి కొన్ని ఆధారాలు కూడా వారు ఆ ఓక్ ఐలాండ్ లో కనుగొన్నారు అందులో భాగంగా ఆ ఓక్ ఐలాండ్ లో ఉన్న రీక్స్ ఐలాండ్ లో ఒక కొండ మీద ఒక మనిషి ముఖం చెక్కడం వారు గమనించారు దాన్ని బట్టి అక్కడ ఇది వరకు మనుషులు నివసించేవారని నిర్ధారించుకున్నారు కానీ అది ఏలియన్ల పన అనే డౌట్ కూడా వారికి వస్తుంది ఈ గుర్తులన్నీ అలా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సైంటిస్టులకు ఆ ఓక్ ఐలాండ్ ఒక సీ హార్స్ ఆకారంలో కనిపించింది అలాగే ఓక్ ఐలాండ్ లో ఉన్న వర్చ్ ఐలాండ్ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో కారు చేయబడి ఉంది ఈ కొండ గుర్తులన్నీ ఆ ట్రెజర్ కి ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అయి ఉన్న మూలాలని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా రాళ్ల మీద మ్యాప్ ల గురించి చెక్కిన ఆధారాలు కూడా సైంటిస్టులు గమనించారు అలా ఓక్ ఐలాండ్ లో ఉండే చుట్టుపక్కల ప్రతి ఐలాండ్ అండర్ గ్రౌండ్ నుండి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అయి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు ఈ నిధిపై ఎవరి ఊహాగానాలు వారివి ఎవరి లెక్కలు వారివి ఏది నిజమో ఎవరు పర్ఫెక్ట్ గా నిర్ధారించుకోలేకపోతున్నారు ఒకసారి ఓక్ ఐలాండ్ లో ముగ్గురు స్నేహితులు తిరుగుతుండగా వారికి వృత్తాకారంలో ఉన్న ఆ ప్రదేశం వారి దృష్టిని ఆకర్షించింది వెంటనే వారు ఆ ప్రదేశంలో తవ్వకాలు మొదలు పెట్టారు పది అడుగుల లోతున ఓక్ ట్రీ యొక్క మొద్దులు వరుసగా పేర్చి నిర్మించిన ఒక వుడెన్ ఫ్లోర్ కనిపించింది దాని కింద కూడా తవ్వకాలు మొదలు పెడితే పది అడుగుల్లో వచ్చిన ఇంకో వుడెన్ ఫ్లోర్ కనిపించింది అలా ఎంత తవ్వినా వుడెన్ ఫ్లోర్ తప్పించి నిధులు వారికి ఏం కనపడలేదు ఆ ఓక్ ఐలాండ్ లో చాలా మంది నిధుల కోసం తమ ఆస్తుల్ని దారపోసి వెతికారు అయినా వారికి ఏం దొరకలేదు పద్దెనిమిది వరకు ఈ ప్రదేశంలో వ్యక్తుల నిధుల్ని వెతుకుతుంటే పద్దెనిమిది వందల ఒక కంపెనీ అక్కడ తవ్వకాలు జరపడానికి పర్మిషన్లు తీసుకుని ఆ ప్రదేశంలో ల్యాండ్ అయింది ఆ కంపెనీ ఆన్స్ ఫ్లోర్ కంపెనీ ఇక వారు ఓక్ ఐలాండ్ లో తవ్వకాలు మొదలు పెట్టారు అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలతో పెద్ద ఎత్తున మనుషులతో తవ్వకాలు చేపట్టింది ఆన్స్ ఫ్లోర్ కంపెనీ అయితే విచిత్రంగా వారు తవ్వడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత వారి బృందానికి ప్రతి పది అడుగుల లోతులో ఒక ఓక్ ఫ్లోర్ కనిపించింది వాటి మధ్యలో బొగ్గు ఫైబర్ లాంటివి ఉన్నట్లు గమనించారు భూగర్భంలో నిధి ఉండే అవకాశాలు తక్కువే అనే ఆలోచనలు సన్నగిల్తున్న దశలో వారికి కొబ్బరి పీచి కనిపించింది ఎంత తవ్వుతున్న బంగారం వజ్రాలు నిధులు కనపడకుండా ఓకు మొద్దులు బొగ్గు ఫైబర్ కొబ్బరి పీచే వారికి కనబడేవి ఒకవేళ మనలాంటోళ్ళకి కొబ్బరి పీచు దొరికితే ఇంత కష్టపడి తవ్వితే కొబ్బరి పీచు దొరికిందేంటి అని అవతల పడేసి అర్జెంట్ గా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం కాని సైంటిస్టులు ఆ విధంగా ఆలోచించరు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఓడల్లో అత్యంత విలువైన పదార్థాలు లాంటి బంగారం వజ్రాలను తరలించేటప్పుడు కొబ్బరి పీచుని మధ్యలో పెట్టి తీసుకెళ్తారు ఇక శాస్త్రవేత్తలు ఆ కోలంలో ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు అలా సైంటిస్టులు కూడా విలువైన వస్తువులను కొబ్బరి పిచ్చిలో పెట్టి భూస్థాపితం చేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నారు కొంతమంది వాదన ప్రకారం ప్రకృతి పరంగానే అక్కడికి కొబ్బరి పీచు వచ్చి ఉండొచ్చు కదా అని అనుకుంటున్నారు కాని ఆ ఐలాండ్ కి చుట్టుపక్కల పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఒక్క కొబ్బరి చెట్టు కూడా లేదు మరి ఆ కొబ్బరి పీచు అక్కడికి ఎలా వచ్చింది అందుకే ఎవరో విలువైన వస్తువులను భద్రపరిచేందుకు కావాలనే ఆ కొబ్బరి పీచును తెచ్చి అక్కడ పెట్టారని సైంటిస్టులు నమ్మారు అలా దాదాపు తొంభై అడుగుల వరకు తవ్వితే అక్కడ చదరంగం ఆకారంలో ఉన్న ఒక పెద్ద రాయి కనిపించింది ఆ రాయిపై రెండు వరుసల్లో జామతీయ గుర్తులు ఉన్నాయి తలకిందులుగా ఉన్న త్రిభుజం అలాగే అలాగే ఉన్న మరో త్రిభుజం వారికి కనబడింది అలా ఆ రాళ్లపైన వేరే దిక్కువైపు సూచిస్తున్న కొన్ని కొండ గుర్తులు ఉన్నాయి అంటే అక్కడి నుంచి ఆ నిధి దగ్గరికి వెళ్లడానికి ఇంకో మార్గం ఉందని సైంటిస్టులు నమ్మారు ఆ కొండ గుర్తులు ఏం సందేశం ఇస్తున్నాయో అర్థం కాక శాస్త్రవేత్తలు తలలు పట్టుకున్నారు ఆ తర్వాతకి మొత్తం మీద దాని అర్థాన్ని కనుగొన్నారు లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెసర్
ఆఫీసర్ జేమ్స్ లేచి ఆ కొండ గుర్తుల్లో ఉన్న లిపిలోని పదాలకు నలభై అడుగుల లోతులో రెండు మిలియన్ల పౌండ్ల విలువైన సంపద పూడ్చి పెట్టబడి ఉందని ఆ లిపిలో కనుగొన్నాడు అయితే ఆ రాతి పలకలపై ఉన్న లిపి కాపుటి క్రిస్టియన్స్ అని అర్థమైంది ఈ కాపుటి క్రిస్టియన్స్ ప్రాచీన ఈజిప్షియన్స్ కి సమాంతర వాసులు ఆ తర్వాత కాలంలో వారు ఈజిప్షియన్స్ నుంచి విడిపోయారు వారి లిపిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వారికి సంబంధించిన కొన్ని కథలను డాక్టర్ వెరిఫెల్ ట్రాన్స్లేట్ చేశారు చలికాలంలో ఎప్పుడైనా దుర్భర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు గొప్ప విపత్తు సంభవించిన సమయంలో గానీ ప్రజలు దేవుడిపై నమ్మకం ఉంచాలి క్యాప్టిక్ రిలీజియన్ లో ఇది ఒక శాసనం అని ఓక్ ఐలాండ్ లో వలస వచ్చిన వారికి క్యాప్టిక్ రిలీజియన్ లో పెద్ద శాసనం ఉందని చెప్పారు డాక్టర్ బెరిఫెల్ అలా తొవ్వే కొద్దీ నూట పది అడుగుల లోతులో సముద్రపు నీరు ఆ గుంతలోకి వచ్చేసింది ఇక వారు మొత్తానికే నిరాశపడ్డారు కానీ కొన్ని రోజులకే ఆ సముద్రపు నీరు అందులోంచి మాయమైపోయింది ఇక ఆ కంపెనీ వారు త్రవ్వడం మొదలు పెట్టారు అలా కొన్ని ఫీడ్లు తవ్విన తర్వాత అక్కడ వారికి ఒక అద్భుతమైన విషయం కనబడింది అది ఏంటంటే రాయడానికి వీలుగా ఉండే గొర్రె చర్మం అక్కడ వారికి కనిపించింది ఆ గొర్రె చర్మంపై వి డబ్ల్యూ అనే రెండు ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు కనబడ్డాయి ఇంకా తవ్వగా నూట డెబ్బై ఐదు ఫీట్ల లోతులో ఒక ఐరన్ ప్లేట్ ఉందని గుర్తించింది అక్కడ దాకా తవ్విన వారు ఆ ఐరన్ ప్లేట్లు తవ్వి దాని కిందకి వెళ్లడం వారికి సాధ్యం కాలేదు అతి కష్టం మీద ఎలాగోలా ఆ ఐరన్ ప్లేట్లు తొలగించారు ఇక అది తొలగించిన వెంటనే అది పెట్టిన పూర్వీకుల టెక్నిక్ ప్రకారం అక్కడ నీరు వచ్చి చేరడం మొదలైంది ఎన్ని యంత్రాలు పెట్టినా ఆ నీరు అందులోకి వస్తూనే ఉంది ఇక ఎంత ట్రై చేసినా ఆ నిధి యొక్క అంచు భాగాన్ని చేరుకోలేకపోయారు ఎవరు ఎంత మంది ఎన్ని ప్రయోగాలు చేసినా ఆ నిధి యొక్క అంచు భాగానికి ఇప్పటికీ చేరుకోలేకపోయారు అంతేందుకు ఆ నిధి ఎందుకు పెట్టారు ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ లో కొబ్బరి పీచు గాని బొగ్గు గాని ఫైబర్ గాని ఒక్కొక్క సెక్షన్ లో ఒక్కొక్కటి ఎందుకు పెట్టారనే ప్రశ్నలకే సమాధానం వాళ్ళకి ఇంకా దొరకలేదు ఇక ఆ నిధి ఎప్పటికి దొరుకుతుందో చూసారు కదా ఓక్ ఐలాండ్ లోని నిధి గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్